gente estava numa reunião administrativa e o pessoal comentou, ah, será que vem essa pandemia até o Brasil? E um colega meu falou assim, a dúvida não é se vem, a dúvida é quando vem. E daí, depois de três, quatro meses, a pandemia estava batendo nas nossas portas. Brazil it's a continental country. We go from deserts to the Amazon forest, to volcanic areas, to our huge coastline. All of this adds challenges, but also it adds a genetic diversity. That diversity is studied at the nation's premier biomedical facility, the 120-year-old Butantan Institute in Sao Paulo. Butantan, known for its research of venomous reptiles, is also the largest producer of vaccines in South America. In January or February 2021, is, if you look at the data uh, from that period, Brazil already become the number two or number three for the COVID. There is every day 100,000, even more, cases. Aqui em Serrana, é, parecia cenário de guerra. Não tinha ninguém na rua. Uma alma, assim, você não via nem cachorro na rua, você não via, sabe? Tipo, tava, um deserto. Tava um deserto, assim. Foi desesperador quando eu vi aquele cenário. Pressed by the need for a vaccine, the Butantan Institute offered an innovative and controversial solution. So, we were in the Basis of the Butantan Institute, the Butantan Institute, and he gave me a idea. He said, you give us a vaccine, we give us a vaccine. We were in the Basis of the Basis, and the Basis of the Basis, all of the people who give us a vaccine, 90 percent of them. Butantan's idea was to take the vaccine out of a laboratory setting and prove its value in the real world. They chose Serrana, a remote commuter town of 45,000, where COVID was raging out of control. The plan is codenamed Project S. The idea of the Project S comes from Segredo, from Serrana, from São Paulo and from Sinovac. Então, mas o principal dele é o trabalho em sigilo, em secreto, para as pessoas não migrarem para cá. When we had the idea of to develop this study in Serrana, most of the population wasn't yet eligible for taking the vaccine within the national program of immunization. Naquele momento não tinha vacina. Todo mundo queria tomar a vacina. A ideia principal é avaliar como que a vacina funciona no mundo real. Vai reduzir caso grave, mortalidade mesmo? Vai reduzir a transmissão? Qual o percentual que eu tenho que vacinar para ter imunidade de rebanho? Então você tem um cenário, a Serrana virou um laboratório a céu aberto. If a large enough number of individuals are vaccinated or have been previously infected by a pathogen, the chain of transmission throughout an entire population may slow. If enough places reach this herd immunity, then a disease may slowly die out. For Serena's real-world study, the residents could come and go as they please. And by vaccinating alternate parts of the city at the same time, the researchers would get a better read on how well the vaccine is actually working. Vai ser tipo um rato de laboratório, né? <laughs> tipo, vai ser os primeiros que pode acontecer. Não sabia o que podia acontecer. O que a gente observou? Quando a gente vacinou a cidade inteira, a gente teve uma redução de casos sintomáticos de 80%. E uma redução de internação e mortalidade de aproximadamente 95%. The data that we collect in Serena was very important because it shows now how effective the Coronavac vaccine is to prevent severe cases. E um dado muito interessante, a gente observou a gente atingiu a imunidade de rebanho. A vacinação ela é um ato coletivo, mas tem. Se a gente vacina uma porcentagem significativa, mesmo as pessoas não vacinadas vão se proteger pela vacinação. Isso é o lado bonito da vacinação. E hoje? Hoje está tranquilo. Está mais melhor. Acredita então na vacina hoje? Ah, agora acredito. <risos>